गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो हमने इससे पहले भी हिंदी में बहुत से अध्याय पढ़ाए थे तो उसी में कुछ बचा हुआ है जिसको अब खत्म करते हैं तो आज क्या है इससे पहले भी विशेषण का एक पाठ हमने लोड किया है और आज विशेषण का दूसरा पाठ हम लोग बना रहे हैं तो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक बात की आप हमारे चैनल लाइक करें शेयर करें सब्स कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें इतना तो कर ही सकते हैं तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं तो आज क्या पढ़ना है हम लोगों को तो विशेषणों की रचना यानी इससे पहले हम लोग विशेषण के प्रकार से पढ़ चुके हैं आज क्या है तो विशेषणों की रचना कैसी होती है तो हिंदी में मूल रूप में विशेषण शब्द बहुत कम है ये तो थ्यूरी हो गया और कुछ मूल विशेषण कौन सा है तो देखिए देखिए बुरा अच्छा लंबा बड़ा आदि सभी क्या है सभी मूल विशेषण है और अधिकांश विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों से उत्पन्न है तो किससे तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों से उत्पन्न हुए हैं इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है तो वेतुपन्न विशेषण है क्या वेतुपन्न विशेषण यानी कहीं और से उत्पन्न हुए हैं और वेतुपन्न विशेषणों का निर्माण संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अवयव में उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होता है तो उपसर्ग कहाँ लगता है किसी मूल शब्द के पहले और प्रत्यय क्या लगता है किसी मूल शब्द के बाद में लगता है तो हमने उपसर्ग का भी पूरा फिनिश कर चुके हैं हम और प्रत्यय भी बचा हुआ है तो उसको भी पढ़ाएंगे जैसे देखते हैं सबसे पहले कि उपसर्गों से विशेषण रचना तो उपसर्गों से विशेषण रचना कैसे होगी तो शब्द में जैसे देखिए क्या होगा कि सबसे पहले इसमें शब्द आएगा उपसर्ग मतलब क्या किसी खास शब्द में पहले तो इसमें अजोड़ कर तो योग में अगर अजोड़ेंगे तो अयोग्य बोध में अत अबोध असमर्थ अविकसित अविचल ये सभी क्या हो गए ये सभी विशेषण है लेकिन कैसे बने तो किसी शब्द में क्या तो अवसर जोड़ के इसी तरह सौ उपसर्ग जोड़ कर जैसे बॉल में और सौ जोड़ तो सौ बॉल फल में तो सौ तो सौ फल यानी सब क्या है तो संज्ञा है और सब मूल रूप से और इसमें क्या उपसर्ग में इनमें उपसर्ग जोड़ दिया गया ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया विशेषण हो गए पूत है तो सपूत हो गया सजीव सजीव चित्र सचित्र जल तो सजल इसी तरह नीह उपसर्ग जोड़ कर निर्भय निर्गुण निर्दोष निर्लज निर्मम निवाकर और दो दू जोड़कर तो दुबला दुधारा दुदिन और बे जोड़कर बेकसूर बेईमान बेहोश बेवकूफ बेवजह और ला जोड़ देंगे तो क्या होगा लाबारी सिलाई लाज लापता लाचा तो क्या हमने देखा यहाँ पर कुछ उदाहरण कि किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया वो विशेषण हो गया आगे बढ़ते हैं इसी तरह परते जोड़कर परते जोड़कर भी विशेषण बनता है जैसे इतिहास में क्या जोड़ते ईक तो क्या हो गया ऐतिहासिक समाज में अगर ईक जोड़ेंगे तो सामाजिक और इला पढ़ते है तो कहाँ जोड़ेंगे लोग रंग में रंग जोड़ इला तो क्या हो गया रंगीला और वती वती क्या है तो ये भी एक पढ़ते है तो किस में वती जोड़ेंगे ज्ञान तो ज्ञान ज्ञानवती औक तो मद जोड़ औक यानी मादक मान पढ़ते जोड़ देंगे किसी में तो जैसे बुद्धि जोड़ मान तो बुद्धिमान द प्रत्यय हो गया तो द अगर सुख में द जोड़ेंगे तो सुखद साली ये क्या है तो ये भी प्रत्यय है तो बॉल जोड़ साली तो बॉल साली वाला तो ये क्या है ये भी प्रत्यय है तो चाय जोड़ वाला यानी चाय वाला चाय वाला तो वो चर्चा में है तो देश का प्रधानमंत्री चाय वाला बन सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है इस देश में तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण रचना मतलब बहुत कुछ ऐसे भी शब्द हैं यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिस शब्द में किसी खास शब्द में केवल उपसर्ग हुआ नहीं किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं जैसे देखिए अपमानित इसमें क्या है तो अप उपसर्ग है और इत क्या है प्रत्यय है तो क्या हो गया है अपमानित अस्ति अस्ति में अगर न उपसर्ग है और क प्रत्यय तो क्या हो गया नास्तिक इसी तरह अनाचारी में अन उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय हो गया और किस में जोड़े हम लोग तो आचार में तो क्या हो गया अनाचारी और आत्मा में अन क्या हो गया उपसर्ग और ईक प्रत्यय तो क्या हो गया अनात्मिक इसी तरह धर्म में दोनों जोड़ देंगे अ और ईक तो क्या होगा अधार्मिक और अ उपसर्ग तथा ई प्रत्यय जोड़ दिए किस में न्याय में तो क्या हो गया ये अन्याय ये सभी क्या उदाहरण है आगे बढ़ते हैं और संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण यानी संज्ञा शब्द से कैसे उत्पन्न व्युत्पन्न विशेषण होते हैं जैसे जयपुर से जयपुरी पटना से पटना बिहार से बिहारी लखनऊ से लखनऊी अलीगढ़ से अलीगढ़ ही इसी तरह आगे बढ़ते हैं भारत से भारतीय 
आदर से आदरणीय नमक से नमकीन नगर से क्या होगा नागरिक ग्राम से ग्रामीण शहर से शहरी अंक से अंकित दिन से दैनिक गाना से गायक खेत से खिन्न पुष्प से पुष्पित फल से फलित ये सभी क्या है ये सभी संज्ञा से सीधे विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं चाचा क्या क्या होगा तो चचेरा दूध से दुधारू नाव से नाविक तो नाव क्या है संज्ञा है और नाविक क्या हो गया तो विशेषण हो गया वहीं सर्वनाम से उत्पन्न विशेषण तो सर्वनाम से उत्पन्न जैसे जो तो जो से क्या होगा जैसा यह तो ऐसा वह वैसा अहम से अहंकार तुम तुम सा आप आप सा उस उस सा मुँह मैं मुझ सा तो मैं का क्या होगा मुझ सा ये सभी क्या है तो ये सभी सर्वनाम से उत्पन्न क्या है तो विशेषण है आगे बढ़ते हैं और क्रिया से उत्पन्न विशेषण तो क्रिया से वही उत्पन्न विशेषण जैसे क्रिया क्या हो गया भागना भूलना पट हंसना चलना ये सब क्या है तो क्रिया तो भागना से भगोरा भूलना से भूलक कर पट से पट ही हंसना से हसोर चलना से चालू दिखाना से दिखावटी आगे बढ़ते हैं ये सभी क्या सकते हैं तो क्रिया से व्युत्पन्न विशेषण के उदाहरण है आगे बढ़ते हैं अवयव तो अवयव से व्युत्पन्न विशेषण जैसे बाहर भीतर आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब क्या है तो अवयव के उदाहरण हैं और इन सभी विशेषण बनता है जैसे बाहर से क्या होगा बाहरी भीतर से भीतरी आगे का अगला पीछे से पिछला ऊपर से ऊपरी नीचे से निचला ये सब क्या हो गया तो अवयव से व्युत्पन्न विशेषण था आगे बढ़ते हैं अब हिंदी में प्रचलित विशेषण इसको भी कुछ याद करते हैं इसको इसी तरह याद कर लीजिए क्योंकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो प्राय प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है किसी चीज़ का या वन डे एग्जाम तो उसमें तो लिखना रहता रहता नहीं है उसमें तो हमें ओएमआर शीट पर उसको फिल करना रहता है बॉल को कलर करना रहता है तब अगर हम याद किए रहेंगे देखे रहेंगे तो उसमें से जो चार में से एक तो विकल्प सही ही होगा तो हमें देख ही पता चल जाएगा तो शुरू करते हैं तो शब्द है बीच पहले और बगल में उसका विशेषण दिया जैसे कि अंक क्या हो गया ये अंकित अंश का आंशिक अधर्म अधर्मी ये सभी क्या है तो ये सभी हिंदी में प्रचलित विशेषण है और कहाँ से बने हैं तो देखते अध्यात्म का विशेषण क्या होगा आध्यात्मिक अनुकरण विशेषण नहीं है विशेषण हो गया अनुकरणीय है उसी तरह अनुवाद का होगा अनुदित और अनुवादित तो ये दोनों विशेषण है और अवलम्ब शब्द से बना है अवलंबित अध्ययन का अधिनीय अध्यता अध्ये ये सभी क्या है तो विशेषण की उदाहरण है अतिथि अतिथि का होता है अतिथे अतिथे अर्थ का होगा आर्थिक माने और शब्द है और इसे क्या बना तो एक विशेषण आर्थिक हो गया आत्म से आत्मिक आत्मीय आलस से आलसी आदर से आदरणीय आश्रय से आश्रित आमो से आमोदित आप से आपसी आवरण आवरण से आवृत आदि से आदिम आयोग से आयुक्त आयु से ये आयुष्मान कौन आयुष्मान आयुष्मान खुराना वाला आयुष्मान अविष्कार से अविष्कृत आस्वाद से आस्वादित इतिहास से ऐतिहासिक ईर्ष्या से ईर्ष्यालु ईश्वर से ईश्वरीय उत्साह से उत्साही तो ये सभी क्या हम देख रहे हैं तो किसी खास शब्द से क्या बने हैं तो ये सभी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विशेषण है जो पहले की क्या है जिसे देखिए है उत्साह एक क्या है तो मूल शब्द है और जो विशेषण क्या होगा इसका तो उत्साह क्या होता है विशेषण जैसा इसका इस्तेमाल होगा उधर माने पेड़ तो क्या हो उद्रस्त उल्लास खुशी तो उल्लासित उत्कंठा से उत्कंठित आगे बढ़ते हैं उपासना से उपासक आगे उर्मी तो उर्मी का क्या होगा विशेषण जो उर्मिल तो उर्मिल विशेषण की तरह तो प्रयोग में आएगा वही ऊपर तो ऊपर से ऊपरी ऋण का ऋणी ओज ओजस्वी कंटक कंटकित कर्तव्य तो कर्तव्य परायण कल्पना काल्पनिक कलंक कलंकित करुणा कारुणिक कर्म कर्मठ या कर्मशील तो ये सभी क्या है सभी हिंदी के विशेषण के उदाहरण हैं कर्म का क्रमिक और कांटा का कंटीला काम का कामुक काल कालिक कुल का कुलीन कृपा का कृपालु खेल का खिलाड़ी गति से गतिमान ग्राम तो ग्रामीण गुण का गुनी गुणवान गांव का गंवार घर तो घरेलू चमक का चमकीला चलता का चलायमान चाचा का चचेरा चाल का चालू चिंता का चिंतित चित्र से होगा चित्रित ये सभी क्या है तो ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं और ये सभी कहाँ प्रयोग होते हैं तो हिंदी में प्रयोग होते हैं चिकित्सा का होगा चिकित्सक तो चिकित्सक विशेषण है चीन का चिन्हित छंद का छंदोमय जटा का जटिल जल का जलमय जघन का जघन्य ज्योति का नहीं दिया है तो ज्योति मतलब ज्योति ही होगा तो 
कहीं शब्द मतलब कि नाउन की तरह भी प्रयोग हो सकता है और ये विशेषण की तरह भी प्रयोग होगा जाति से जाति ये जै, जीव से जैविक जो से जोशीला झगड़ा का होगा झगड़ालू तट से तटीय या तटस्थ तत्व का तात्विक तप तप का तपस्वी तर्क से तार्किक तरंग तरंगित तिरोधान तो तिरोहित त्वरा त्वरित दया दयायु द्रव द्रवित दान दानी या दाता दीन दैनिक दुख दुखी तो दुख दुख विशेषण नहीं है विशेषण कौन होगा दुखी इसी तरह आगे बढ़ते हैं देखना देखना से विशेषण नहीं है लेकिन दिखावटी तो ये क्या है तो विशेषण है उसी तरह देव दैविक देह का दैहिक तो देह शब्द है लेकिन दैहिक विशेषण हो गया धन का धन धनि धनिक धनवान ये सभी क्या है तो विशेषण है धर्म से धार्मिक तो ये भी विशेषण है ध्यान तो ध्यान का ध्येय धन ध्वनि ध्वनित धूम धूमिल नगर नागरिक नमक नमकीन नाव नाविक नागपुर नागपुरी नास्तिक नास्ती नास्ती नास्तिक नास्तिक विशेषण है नाम तो क्या नामिक और नामी दोनों विशेषण होंगे निंदा नहीं विशेषण है लेकिन निंदक विशेषण हो गया नियंत्रण नहीं नियंत्रित तो ये क्या है विशेषण है यानी कि कुछ करने की जहाँ से बोध हो जिसमें जिसमें कुछ किया जा रहा है जिसका किसी पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है जिससे किसी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा वो क्या विशेषण है इसका मतलब यही है क्योंकि पक्ष सिंपल है लेकिन ये पाक्षिक हो गया पंख पंकिल नित नीति तो नैतिक नीचे निचला निसर निसर्ग नैसर्गिक निमित्त नैमित्तिक के निमिलन निमिलित नियंत्रण नियंत्रित निंदा निंदक पठन तो पठित आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए कि नाउन होगा पत्थर संज्ञा है पत्थर लेकिन जो पथरीला है वो क्या हो गया तो ये विशेषण है पारलो परलोक नहीं परलौकिक विशेषण हो गया परितोष तो परितोषिक विशेषण है पल्लव ने पल्लवित ये विशेषण है प्यासा विशेषण हो गया पानी नहीं पानीय तो विशेषण है पाठ नहीं पाठ्य पठनीय तो विशेषण हो जाएगा पिशाच नहीं विशेषण है लेकिन पैसाचिक तो क्या है विशेषण है पुत्र संज्ञा हुआ लेकिन पुत्रवान क्या तो विशेषण हो गया पूरा नहीं पुरातन ये विशेषण है तो किसे बना तो पूरा से बना है इससे पुरुष पुरुष क्या बना पुरुष और पुरुषार्थ है दोनों विशेषण के उदाहरण है वहीं पुष्पित तो ये भी विशेषण का उदाहरण हो जाएगा किसे बना पुष्पित तो पुष्प से और पूजा से बना पूज्य पूजनीय तो ये दोनों विशेषण का उदाहरण है पूर्व का होगा क्या विशेषण तो पूर्वी और पेट से क्या सब शब्द बना पेटू तो पेटू विशेषण होता है और प्रत्याशा से प्रत्याशित तो ये भी विशेषण है प्रभाव से प्रभावित ये भी विशेषण का उदाहरण है प्रभाव से प्रभामय तो विशेषण का उदाहरण है परमाण से प्रमाणित प्रमाणी के दोनों विशेषण का उदाहरण है प्रलय का प्रलयंकर प्रांत का प्रांतीय प्रातः काल का प्रातः कालीन फेन का फेनिल बंग का बंकिम बल से बलि बलवान बढ़ना से बड़ा बढ़ना नहीं बड़ा तो ये विशेषण है बाधा नहीं विशेषण लेकिन बाधित ये क्या है तो ये विशेषण के उदाहरण है आगे बढ़ते हैं बाधा के एक और अर्थ होता है क्या तो बाधित आगे बुद्धि बुद्धि का होगा विशेषण क्या तो बुद्धिमान और बौद्धिक और बुभुक्षा नहीं विशेषण है लेकिन बुभुक्षित ये विशेषण है और बना कैसे तो बुभुक्षा से बेचना तो विशेषण क्या होगा तो बिकाऊ विशेषण होगा बाहर नहीं विशेषण लेकिन बाहरी विशेषण है तो इसका मूल शब्द क्या है बाहर भय तो भय से भयानक भयभीत भयंकर ये तीनों क्या है तो विशेषण के उदाहरण है बाहर का भारित भारी ये दोनों विशेषण के उदाहरण है भगोरा तो किसे बना भागना से तो भगोरा विशेषण हो गया भारत नहीं नाम है लेकिन भारतीय विशेषण है भीतर मतलब अंदर लेकिन भीतरी तो ये विशेषण है भूत माने प्राचीन काल लेकिन ये भौतिक क्या है तो ये विशेषण है भूलना नहीं विशेषण लेकिन भूल कर ये क्या कहते हैं विशेषण का उदाहरण है भूमि मतलब जमीन लेकिन भौमिक तो विशेषण हो गया भूगोल नहीं विशेषण है भूगोल तो नाम हो गया लेकिन भौगोलिक विशेषण का है भेद का भेदी भेदक विशेषण का उदाहरण है वही मत से बना मादक मन से मन से मनस्वी मध्य से मध्यस्थ मर्यादा से मर्यादित मर्म से मार्मिक मधु से मधुर मानस से मानसिक मानव से मानवीय मान मास से मासिक मुख से मुखर मुखर से मुखरित मर 
मूर्धा से मूर्धन ने मूल का होगा मौलिक मृदु से मृत या मृतक तो ये विशेषण होते हैं वही मृदु का मृदुल यदु का यादव यक का याग्निक युग का युग्नी युगिन यूरोप विशेषण नहीं है वो तो संज्ञा हो जाएगी लेकिन यूरोपीय तो विशेषण है रक्त नहीं विशेषण है लेकिन रक्तिम तो विशेषण हो गया रस का विशेषण क्या होता है जैसे जो रश्मि रसमय रसीला तो ये विशेषण हो गया वहीं रश्मि का होता है क्या विशेषण तो रश्मि तो शब्द हो गए लेकिन विशेषण हो गया इसका रश्मि वहीं राष्ट्र से राष्ट्रीय तो ये विशेषण है रुचि का क्या होगा तो रुचि रे विशेषण है रूप शब्द से बना रूपवान विशेषण है रेत से बना रेतीला विशेषण है रोग से क्या बने रोगी तो ये विशेषण का उदाहरण है वहीं रोग तो रोमी ले भी विशेषण है रोमांच का रोमांचित विशेषण है लय से लीन ये भी विशेषण का उदाहरण है लाठी था लठायत लालच लालची और लिपि का लिपिबद्ध है लेख लिखित ये सभी क्या है तो विशेषण के उदाहरण है और आगे बढ़ते वन तो वन क्या वन ने भी विशेषण के उदाहरण है वस वसय वर्ष का वार्षिक वह का वैसा तो वह शब्द क्या ना वैसा ये भी विशेषण है वायु तो वाय वायवि या वाव्य वायव ये सभी विशेषण के उदाहरण है विदेश नहीं विशेषण वाले की विदेशी विशेषण वही विषैला ये विशेषण है वही विस्मय नहीं विस्मित ये विशेषण होगा विस्मय नहीं विश्वास विश्वासी विश्वास ये भी विशेषण है विधि का वैधानिक विकार और विकारी लिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है विकार या क्रिया के साथ भी होता है विकार शब्द विष्णु का वैष्णव तो वैष्णव क्या है तो एक विशेषण का उदाहरण है वेद तो वेद तो शब्द है लेकिन मूल शब्द और वेद संज्ञा हो गया मान लीजिए लेकिन वैदिक वैदिक क्या है तो ये विशेषण का उदाहरण है वही स्वर्म से बना शर्मिला तो विशेषण का उदाहरण है शकुन शकुनी ये शकुनी विशेषण है वही शक्ति तो विशेषण नहीं हुई लेकिन शक्तिशाली शक्तिमान ये सभी क्या है तो विशेषण का उदाहरण है शब्द नहीं शाब्दिक विशेषण है साफ से साफित ये भी विशेषण का उदाहरण होगा शास्त्र से शास्त्रीय शिव शैव विशेषण है शीत से बना शीतल विशेषण है शोभा का शोभित श्रम का श्रमिक और श्रद्धा का श्रद्धालु तो क्या इस सब में भी किसी में उपसर्ग लगा है या पड़ते लगा है मूल शब्द में और इनसे क्या बन गए हैं तभी विशेषण का रूप धारण कर लिए हैं आगे बढ़ते हैं श्रवण सुनने वाला तो श्रोता तो क्या है वो विशेषण है श्री श्रीमती श्रीमान विशेषण का उदाहरण है संकेत सांकेतिक संचय संचित संप्रदाय सांप्रदायिक संयम संयमित संयोग तो संयुक्त संस्कृति सांस्कृतिक समाज सामाजिक सप्ताह साप्ताहिक सत्य सत्यवान समुदाय सामुदायिक समीप समीपस्थ सार्वजन सार्वजनिक सीमा सीमित सुख सुखद या सुखमय तो जो बाद में बोल रहा हूँ सब क्या है तो विशेषण है और क्या किसके विशेषण तो हिंदी के सुरभि तो सुरभित सेवा सेवक या सेव सोना तो सुनहरा स्त्री अस्त्रेन अस्त्रेन स्व स्वकीय स्मृति तो स्मार्त स्वर्ग स्वर्गीय स्पर्श का स्पर्श स्वाद स्वादिष्ट स्वप्न नहीं स्वप्निल तो ये विशेषण हो गया स्थान का स्थानीय स्वास्थ्य का स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो ये शब्द है यानी स्वास्थ्य विशेषण नहीं है लेकिन स्वस्थ तो ये विशेषण हो गया अस्तुति नहीं अस्तुत्य तो ये विशेषण है हंसना नहीं हसोर तो ये विशेषण का उदाहरण है हृदय तो नहीं हार्दिक ये विशेषण है हिंसा हिंसा विशेषण नहीं है लेकिन हिंस्त्र हिंस्र तो ये क्या है तो विशेषण है हिंस्त्र हिम नहीं हिमवान विशेषण का उदाहरण है हिम से मतलब बर्फ होता है छय छिन नहीं छिन्न तो ये विशेषण है क्षत्रिय तो क्षत्रिय तो मतलब छत नहीं ये छात्र तो ये विशेषण है क्षुद्रा नहीं क्षुधा नहीं क्षुद्रित ये विशेषण का उदाहरण है वही त्रास नहीं त्रास त्रास दी त्रुटि का त्रुटिपूर्ण ज्ञान का ज्ञानी तो ये सभी विशेषण का उदाहरण है इसी तरह हमारा विशेषण खत्म हो गया अब इसका बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इसका बाद हम लोग क्रिया का समग्र अध्ययन करेंगे तब तक धन्यवाद